Ok ľudia, fajn, dneska preberieme tému, ktorú som chcel do konca života nechať v tajnosti, pretože je to zatiaľ moja najsúkromnejšia záležitosť, ktorú som kedy zverejnil na YouTube, takže daj odber, keď ho ešte nemáš. Za ten čas, čo si každý zoberie coca colu a popcorn a bude sa zabávať nad mojim životom plný trapaso. Lebo toto video totiž vôbec nemuselo vyzerať, hej, takže by som bol rád, keby si dal odber, keď ho ešte nemáš, lebo ja si to brutálne vážim, hej. A ešte, blížia sa Vianoce a preto by som bol veľmi rád, keby si si kúpil môj merch na moonomerch.sk. A taktiež za pár dní vychádza moja figurka, viac info v popise. Ideme na to. Ja a holky. <laughs> <laughs> Čo ti dáva? Ja a holky je téma, ktorú som nenávidel, hlavne keď som mal 15 rokov a prišiel som na internát. E, kamo, pamätáš si na tú holku, čo som ti ukazoval minule na FB, že z ňou... No, teraz som sa z ňou poriešil v bazene pred pár dňami. Kane, si sa nezdáš počúvať. Pritom je 3 roky starší ako ja. Sí, sí. <laughs> Samo, keď máš 200 tisíc odberateľov, tiež ti musela do rúk padnúť nejaká tá... Ty ty nie, priznaj sa more, šuhaj, bez tak sa nezdáš za zaintrakom si dvaduješ nejakú vysokoškolskú šťavu. Né, to musí mať, Von daj, s tým. davaj. E, chlapci, neviem, či sa chcem o tom baviť, lebo u mňa je to veľký problém. Akože, no, chápete snať. Akože ste sa ešte tento týždeň nevyspali, alebo... Ach, mm. Alebo však sa pohádal s holkou, chápeš? Keď má holku, no tak sa s ňou háda, to je normálne. Tak ja ju nemám vôbec! Šrác, vôbec, chápeš? Ok, ale 15 je už aj tak veľmi preskočený rok. Moje prvé komunikačné pokusy so ženami začali niekedy more, v prvom ročníku na základke. Púsu, 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 púsu. púsu. Áno, <tým> 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 so spolužiačkou Žanetkou som si dal pusu pre celou triedou a ja iba dúfam, že si na to nepamätá, pretože viem, že o koho ide. No toto je celkom bežné, hej, pretože každý z nás, každý druhý alebo tretí z nás mal v škôlke nejakého partnera, hej. No zaujímavé to začína byť vtedy, keď každému začína puberta a postupne sa decka dostávajú na dosť zaujímavý žanér videí, z ktorých pochopia, aj keď dosť kreslene, aký je hĺbší zmysel chodenia s holkou. A hlavne počas neskoršej puberty každému prepína a všetci, čo majú 13 až 17, si myslia, že je celý svet proti ním a život je ťažký a vtedy je to najviac zaujímavé aj z hľadiska vzťahu, pretože v tomto veku hľadá každý spriaznenú dušu, ktorej sa môže zdôveriť. A verte mi, že v tejto fáze života som vážne uspel. Ja som bol totiž na druhom stupni na základke nie na veľmi vysokej priečke aj v kolektíve a bolo jasné, že holky vtedy leteli za chlapcami, ktorí boli známi ako školskí bitkaži, ktorí nemali problém niekomu len tak rozbiť hubu za školou, alebo taktiež boli atraktívni chlapci, ktorí mali viac ako 100 lajkov na Facebooku, lebo 100 lajkov bola aspoň v mojich rokoch hranica úspechu, ktorému som sa ja ani zďaleka nepriblížil, akože v tej dobe. <coughs> Teraz je to už úplne inak. A keďže som nebol veľmi sociálne zdatný, robilo mi problém hľadať si kamarátov a keď holky videli, že sa s nikým nebavím, no tak automaticky som bol u nich odpísal. Písaný. Alebo aspoň som si to takto minimálne myslel ja, pretože ako môže mať holku, keď nemám ani poriadne kamarátov. No ale v šestom ročníku na základke som mal jednu spolužiačku, s ktorou som sa brutálne nenávidel a fur sme sa hádali na úplných blbostiach. No jednoducho sme si robili neskutočné na schvály. No halus bola v tom, že okolo 7. ročníka sme sa obidvaja začali ignorovať a hneď pár mesiacom na to sa mi tá spolužiačka začala extrémne páčiť. No v skratke bola to nakoniec najkrajšia holka v mojom ročníku, ktorú prekvapivo nesimpoval v tej dobe ešte nikto, tak som ju začal simpovať ja. Alebo ok, neúplne ale v skratke bol som do nej zabuchli 3 roky. Posledné 3 roky na základke. Pravda, že nenápadne, pretože po nejakom čase si ju začali všímať spomínaní bitkaži z vyšších ročníkov a keby zistili, že som do nej, tak by to každý začal riešiť a skončil by som rozlamaný a ofusaný za školu. Ok, možno až tak veľmi nie, ale už len to robilo veľa problémov, že ma triedna učiteľka pri novom a jedinom zasadacom poriadku za tie 3 roky, čo sme sedeli úplne na random, vylosovala práve k nej. A všetci chlapci to začali hneď komentovať a riešiť. Ok, čas plynul a mal som 15 rokov a bol koniec základ. A bol som 3 roky zadívaný do holky. A už som vážne nemal čas strácať čas, takže som sa na poslednú chvíľu odhodlal sa s ňou dať aspoň trochu do kontaktu a nejakých tých pár týždňov sme sa bavili a písali sme si. A zaklincoval som to tým, že som ju prizval do mojho YouTube videa, kde bol neviem z akého dôvodu jej najlepší kamarát, čo mi ale absolútne nehralo do kariet. Ale vedel som, že sa jedná o posledné dni, kedy sa pred koncom základky vidíme, takže som na ňu chcel zapôsobiť a vo videu som jej urobil reklamu na jej Instagram, čo sa jej veľmi páčilo. Takže som sa jej opýtal, či ešte niekedy nenatočíme nejaké video na môj kanál. A ona povedal, že áno, určite, že sa jej to páčilo. Si, wow, bomba. Hej, vyzeralo to dosť nadene. Takže som si povedal, že dneska mi definitívne musí niečo výsť. Buď teraz, alebo nikdy. Dotočili sme teda ten vlog, alebo čo to bolo, na môj ešte vtedy neexistujúci YouTube kanál. Vychádzali sme z môjho baráku, kde sme ho točili. A keď sme sa lúčili, tak som skúsil šťastie a... Jo... 
3 roky baznek. Akože nebudem vám klamať, bol som mega smutný. Ale nie veľmi na dlho, lebo som si povedal, že áno, že za chvíľu idem na strednú školu a aj tam budú nejaké holky. Takže som teda začal prázdninovať a uprostred letných prázdnin ma rodiča prihlásili na tábor na Moravu. Pravda, že mi ešte bolo trochu smutno z toho, čo sa mi stalo a tváril som sa, ako keby ma prihlasovali na tábor 44. Bol to ale našťastie hudobný tábor, pretože ja som akurát doabsolvoval 10 rokov husle, klavír a gitaru, kto ešte nevie, musím s tým poflexiť. A moja segra spievala. A keďže som mal 15, bol som v najstaršom ročníku deti. On si povedal, že to bude pohoda. Došel som tam, na Moravu, do úžasnej euforie, na krásny ranč a hlavne bolo to celkovo nové prostredie, pretože som nikdy predtým v Česku veľmi nebol. Ak to bol na Morave, no tak viete, aká tam je energia, proste je to úžasné. No a aby som to skrátil, zapačila sa mi tam jedna typka z oddelenia, <laughs> o ktorej som zistil, že len o rok a pol staršia odo mňa. Budem úprimný, nebol to akože úplne môj typ dievčaťa, no tým, že rozprávala česky a pre nás Slováko je čeština akože dosť atraktívna, tak som sa s ňou ako najstarší z oddelu začal rozprávať, dajme tomu na prechádzkach alebo na nejakých taborových akciách. No a zamiloval som sa do nej až tak, že keď som ležal v chatke na posteli, no tak nemohol som pomaly ani dýchať. A ten nutorný pocit zamilovanosti sa násobil a násobil čím ďalej tým viac, pretože sme čím ďalej tým viac času spolu trávili, dajme tomu večer pri ohni alebo pri taborových tancoch, kde sme sa furt vyhľadávali. A viete, keď je na okolo hudba, ste v novom prostredí, ste zamilovaní, tak vaše pocity sú na absolútnom maxime spokojnosti. No to, že k nej niečo cítim, som je povedal cez mobil, až keď ma rodičia viezli domov z tábora a dá sa povedať, že som mal oficiálne asi svoju prvú holku. Pravda, že som to pred rodičmi tajil, čo bolo celkom zaujímavé, pretože o pár dní som sa chcel s typkou stretnúť na západe Slovenska, kde sme to obidvaja mali na rovnako. Takže som musel mojim rodičom zaklamať, že mám na západe kamarátov, s ktorými sa chcem stretnúť. Takže mi rodičia napokon listok objednali, ale neskôr som sa cítil veľmi zle, že som im celý čas klamal, takže som im deň pred odjazdom za mojou údajne novou priateľkou povedal teda, že na západ Slovenska idem za nejakou holkou. Oni každopádne hneď vedeli, o koho ide, takže som automaticky očakával facku, ale ocino ma prekvapil a povedal mi, že je na mňa hrdý. Za to, že som mu povedal pravdu a že som mu neklamal. No, neklamal, jak sa to povie. No a mamina nemala z toho dobrý pocit a oprej ani sa jej nečudujem. Pretože nastal ten deň, kedy sme sa mali šťa stretnúť a išiel som za ňou skoro ráno vo vlaku. Stretli sme sa asi po týždni od tabora niekde v Trenčine na západe Slovenska, no bolo to trápne. Nevideli sme, o čom sa máme rozprávať. Celý deň sme chodili po meste, jedlo za mňa platila ona a až keď sme sa lučili na konci celého dňa, až vtedy sme si dali jedinú pusu. Jedinu. Aj tak to bolo z jej strany. Proste, čo si o, o mne tá typka musela myslieť? Preto som asi nebol taký smelý, pretože som necítil v tom vzťahu istotu. Čo sa mi neskôr aj potvrdilo, lebo hneď potom, ako som prišiel domov, no tak som mal dosť veľký pohovor s rodičmi, že na to, že akurát nastupujem na strednú školu a mám ísť na internát, kde budem od pondelka do piatku, som sa až veľmi rozlietal na môj vek. Pretože, aha, keby sme sa mali niekoľkokrát do mesiaca stretávať niekde uprostred ničoho v Československu, čo aj tak na vzťah dosť málo stretávania sa, musel by som do vlakov a do cesty investovať minimálne 90 eur každý mesiac. Takže niečo cez 2000 českých korún. Čo bola vtedy moja celomesačná výplata z YouTube, ktorú by som hneď minul na to, aby som sa párkrát za mesiac videl s holkou, s ktorou som ešte ani nevedel, že či vydržím. Lebo tá holka sa so mnou chcela vidieť viackrát a preto mi aj navrhovala niekoľkokrát, že dojde za mnou na východ Slovenska, kde ma naučí, že ako sa boskávať. Iš, á, to je trápne, kámo! Ja som to povedal rodičom a oni sa chytali za hlavu a pravda, že mi to hneď zatrhli, pretože to nedávalo zmysel. Nedáva to zmysel. Už len z toho hľadiska, že bolo úplne trapné, že dievča musí chodiť za mnou. Lebo nikto ma nepresvedčí o opaku. Že keď vo vzťahu chodí dievča za chlapcom a ešte takéto diaľky, tak je to extrémne trapné. Takže aj mne vtedy prišiel ten nápad veľmi divný. Takže ďalšie naše stretnutia boli zrušené a zostali sme uviaznutí. Ale ja som si hovoril, že OK, nejak tie 4 roky, čo budem na strednej, prežijeme, uvidíme sa párkrát do roka a budeme si len písať. Čo sa ale tomu dievčaťu veľmi nepáčilo a napísala mi, že by bolo asi najlepšie, keby sme sa rozišli. A dá sa povedať, že som to tak trochu nezvládol. Ja som to ale vážne bral ako seriózny vzťah a ako moju prvú holku, takže som 3 dní od rozchodu vôbec nespal, preplakal som celé noci, nič som nejedol a moje emócie zažili horskú dráhu. Len pre predstavu, ja osobne som človek, ktorý všetky emócie dosť prežíva a som schopný akýkoľvek pocit v sebe rozoberať do nekonečna a nepustiť sa. Takže áno, som cítia. <laughs> a táto vlastnosť má aj svoje výhody, keď s tým viete pracovať, ale keď som bol mladší a ja som tomu veľmi nechápal a bol som veľmi zamilovaný, 
Británii, tak ma v 15 veľmi zlomila táto skúsenosť. Ono najhoršie na tom bolo to, že hneď na ten rozchod som nastúpil na strednú školu, čo bol ďalší emočný roller coaster, lebo chápete nové prostredie, bla bla bla, noví ľudia, potom tí noví ľudia vám hovoria, že ako majú holky a to, a vy zrazu nemáte nikoho, akurát ste o niekoho prišiel. Nebolo to easy. A bolo to veľmi otrávne, pretože každý začal rozprávať, čo už s holkami zažil, alebo, alebo že majú s partnerkou nedostatok uspokojenia, že len 5 krát za týždeň. Ja som bol taký, že, fur, že buď ticho, kámo, ja som sa mal chuť zastreliť. A to úplne naj, 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 najtrapnejšie prišlo vtedy, keď som niekedy na konci septembra išiel na potáborové stretnutie, kde bola aj tá holka z oddelenia, s ktorou som sa akurát rozišiel. A decka z tábora zrejme o všetkom vedeli. Tak čo na sebe koukáte, vždy spolu chodíte, dejte si pusu. Ne? A oni sa fur na sebe koukajú, čo mi ak sa cíti trapne obada. Kde sme pravda, že obidva nevedeli, čo máme robiť, takže to bolo extrémne trapné. Ale aj tak je zaujímavé, že s tou holkou z Moravy som vážne nechodil ani, ani veľmi seriózne, ani, ani sme sa nevedeli poriadne. No odrovnaný som z toho bol rok. Rok mi trvalo, aby som sa z toho spamätal, aby som prestal na ňu myslieť. A aj videá, ktoré som hneď po rozchode produkoval, veľmi odzrkadľovali to, čím som si prechádzal. Sama hudba, samé zapady slnka, čo len reprezentovalo moje spomienky na to, ako som cestoval od tej holky zo západu Slovenska domov, alebo spomienky na spanie po čirákom na tábore. Samé silné veci, počúvajte ma. Akože mne vážne preplo. Ja som proste rozmýšľal nad tým, jak sa presťahovať v 15 rokoch na Moravu a ako prestúpiť zo školy tam, len kvôli niekomu, ktorého som videl párkrát v živote a že som nemohol mať nikoho iného iba kvôli diaľke. Akože takto stredná je stredná, hej, mal som k dispozícii kopu miest, kde by som si holku vedel nájsť. No ja som nebol typ človeka, čo by vyhľadala vzťahy na jednu noc alebo na kratšie obdobie, pretože ja som z mojej rodiny vedený k tomu, aby som mal jednu holku a s ňou bol do konca života. A to je dosť dôležitá informácia, aby ste pochopili kontext tohto videa. Tak to teda mu veľa šťastia, keď chceš nájsť holku, čo s tebou bude do konca života. Proste don't blame me, takto som bol vychovaný a v takom prostredí som aj vyrastal. Takže som si dal na každej príležitosti veľký pozor. No a tu začína taká zaujímavá etapa mojho života, kedy aj mne začali tínežerské depky. <laughs> Ale nechcel som tomu prepadnúť ako ostatní ľudia na okolo v mojom veku. A naopak som sa vtedy donútil, aby som začal cvičiť, začal som chodiť na šport, začal som sa učiť japonsky. A pamätám sa, že som sa vtedy o seba až prehnane staral, napríklad, že som si žehlil vlasy alebo sprchoval som sa trikrát do dňa. <laughs> Proste what? A kúpil som si vtedy drahý parfém, ktorým som bol prestrikaný furt, keď som niekde išiel. A malo to aj svoje výhody, pretože ma zrazu veľa devčat chcelo objímať. A rovnaký parfém používam doteraz. Takže keď ma niekto stretnete, tak budete vedieť. <laughs> Takže tak, ale hlavne snažil som sa udržať môj YouTube kanál na žive, pretože som mal na tú dobu celkom malé pozretia a aj cez to, že som sa pred nedávnom rozišiel, aj tak niekto stredy využíval mojich slabých chvíľ a hovoril mi, aby som si YouTube zmazal, že to nemá zmysel. Pretože sa našli aj takí ľudia v mojom živote, ktorí sa o YouTube tiež pokúšali, ale nevyšlo im to. A namiesto toho, aby sa snažili o napravu, mi radšej zavideli a roznašali po škole to, že som namyslený, lebo mám veľa peňazí. A mysleli si, že som celý čas o tom nevedel. Áno, bol to presne ten typ závislivca, ktorý bol schopný urobiť zo seba triedného šaška len preto, aby sa aspoň s niekým bavil, no keď ich neskôr prestal zaujímať, začal doliezať za tými, ktorých nemal rád. A som brutálne rád, že som týchto ľudí odstránil zo života. Lebo keby som bol trochu hlubší, no tak by som na jeho radu dal a YouTube kanál by som zmazal a moja dlhoročná snaha a moja kariéra by nikdy nebola tam, kde je teraz. Takže na to všetci bacha. Ale nebudem vám klamať, týmto veciam ohľadom kamarátov a kolektívom som vydával veľmi veľa energie. A potreboval som raz za čas niekoho, komu by som sa mohol zveriť alebo koho by som mal rád a s kým by som mohol tráviť čas, ale v tom období som to vzdal. A povedal som si, že keď to príde, tak to príde. A na to obdobie spomínam len tak, že som sa každé ráno zobudil s tým, že, že som sám a že si dám iba automaticky na seba kapucu a prežijem nejakú samotnú školu. A keď sa vrátim na internát, tak presadím celý večer na balkóne a budem len čumieť na oblohu a, a premýšľať. O, o, o všetkom, o živote, o zmysle života. Ja neviem. No a jeden večer, keď som práve dokončil svoje YouTube video, mi na mobil prišla notifikácia. A keď som sa pozrel na mobil, zistil som, že si ma pridala nejaká holka v mojom veku, ktorá bola pekná. Akože, akože dosť pekná. <laughs> akože brutálne pekná. A bola to Češka. Tak som si hovoril, čo ti dáva, kámo. Tak som jej prijal žiadosť o priateľstvo a napísal som jej. A ona mi na to odpísala. A už sme prehodili pár viet. Hej, mal som z toho brutálnu radosť. Akože veľmi veľkú radosť. Pozrel som sa na jej fotky a povedal som si, hej, s toto holkou si len píšem, ale keď niekedy budem mať takú peknú holku, tak to musí byť bomba. Ale povedal som si, že ešte mám nejakú prácu, ktorú musím dokončiť, takže som si odložil mobil a išiel som pracovať ďalej. Night, 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 night
Počas toho, ako som si s typkou písal, som zistil, že dôvod, prečo mi poslala žiadosť o priateľstvo je, že ma kedysi pred rokmi sledovala na YouTube, ale až teraz som jej vyskočil na Facebooku ako náver. Čo bolo ale v tomto prípade úplne nepodstatné, pretože sme si hneď začali písať o našich osobných problémoch a čím si obidvaja prechádzame. O YouTube nedošlo ani raz k reči, pretože som úplne rovnaký človek ako každý iný. Moji fanúšikovia si myslia, že keď sa budú so mnou baviť, no tak budem nejaký nadprirodzený človek so špeciálnymi schopnosťami. Nie, som chlapec ako každý iný. <laughs> a preto som si s tou holkou tak sadol. Ja som jej povedal o tom, čo sa mi stalo s minulými holkami a ako som mal problémy s kamarátmi. A dá sa povedať, že ona povedal to isté. Ona mala tiež nejaké komplikácie s kamarátmi, s rodinou. A k tomu sme obidvaja boli v menších depkách, že nikoho nemáme. Bol to úžasný pocit si s ňou písať. Takže si myslím, že som si našiel úžasnú soulmate, aspoň takto cez internet. A bolo to super, lebo konečne som sa mohol niekomu zveriť. A bolo taktiež príjemné, že tá holka mala vo mne takú dôveru, že by odpisovala tie so svojimi problémami. OK, prišiel mi mail zo školy s tým, že som bol ako jeden z najlepších striedy vybraný na zahraničný pobyt v Portugalsku. Čo ale nebolo až tak fajn bolo to, že som tam išiel s mojim spolužiakom, s ktorým som sa dosť pohádal. Kvôli čomu? Proste sa mu chcelo šikanovať. A nakoniec ho vybrali zo so mnou na spoločný pobyt. Takže asi oh. karma for him. <laughs> Išiel som tam na 3 týždne. A hovoril som si, že jak tu s týmto typkom vydržím 3 týždne, keď sme pohadaní. Iná možnosť ako zapnúť telefón a písať si s mojou novou crush nebola. A Portugalsko ako samotné bolo úžasné a bolo plné pozitívnej energie, pretože tá kultúra a tie vône na okolo to je úžasné. Ale úprimne na Portugalsko mám asi preto tak dobré spomienky, pretože som si písal so super holkou <laughs> a plynuli minút hodiny a dní, čo sme si v kuse písali, pretože sme sa mali každý deň na niekoľko hodín v portugalskom meste zabaviť. Takže nič iné mi nenapadalo, ako chodiť po meste a byť celý čas na mobile. Takže nebolo hodiny, čo sme si nepísali. A začínal som tú holku mať veľmi rád. Veľmi mi rozumela a písalo sa mi s ňou veľmi ľahko, pretože ma vo veľmi veľa veciach chápala. Ale zase obidva sme boli veľmi emočne nevyrovnaní, ako, ako každý tínedžer. A písali sme si tak dlho, že som sa do tej holky trochu zabuchol. A veľmi som sa chcel chcel s ňou niekedy vidieť. Tak strašne moc. Ale problém bol v tom, že keď som sa opýtal, kde tá holka býva, tak ona mi odpovedala, že býva pri nemeckých hraniciach. Takže úplne na opačnej strane Československa. Čo je viac ako dvakrát dlhšia trasa, ako by som to mal ku mojej bývalej holke z Moravy. A každý viete, ako tento príbeh dopadol. To, že tá holka býva tak ďaleko, bol pre mňa mŕtvý bod. Ale snažil som sa tento fakt ignorovať, pretože mi proste bolo len tak príjemne, že sa niekto o mňa tak zaujíma a že s niekým ako ona môžem viesť tieto konverzácie. Pritom sme si obidva navzájom tak fandili, aby sme si niekoho našli. Ja som jej fandil, aby si našla super kluka, ktorý by sa o ňu staral. A ona písala mne, aby som si našiel super holku, ktorá by ma mala veľmi rada. <gül> Keď by som našiel tvoj klon v mojom meste, ty kokso. Ale okej, okay, vážne. Vážne som jej prial, aby si niekoho našla, pretože naše stretnutie aj tak nebolo veľmi možné. Jo. Takže nič iné mi nezostávalo. Mal som ju rád, takže som chcel pre ňu to najlepšie. Písali sme si, dajme tomu, o tom, že tá holka má hafana, ktorého má veľmi rada kvôli tomu, že úplne mal a stále keď ide spať, tak sa k nej pritúli. Ja som jej zase povedal, že som chodil na hudobné nástroje a že sa učím jazyky. Ach ja, čo by som dal za to, aby som ju v tomto vylete mal vedľa seba? To by boli rozhovory, ty kokso. To bol znova ten prípad, kedy som bol tak platonicky zamilovaný do holky, ktorú som mohol mať tak ľahko, keby bola v rovnakom meste ako ja, ale zároveň som vedel, že ju mať nemôžem kvôli diaľke. Ale nevadí, to ma nezastavilo od toho si s ňou písať, pretože už to boli nejaké 3 mesiace, odkedy sme si nonstop písali. A prišiel nám ako dobrý nápad dať si Skypeový hovor, áno po tých 300 rokoch sme oprašili Skype, no tá holka bola ukecaná. Ale ok, keby to bola moja holka, bol by som zažratý do každého jedného slova, čo povie. Takže som si predstavoval, že je to moja holka aj skrz to, že mi trochu plakala do hovoru, že si nikdy nikoho nenájde a ja som mu utešoval, že neboj, to bude v pohode. Keď na teba tak pozerám, no tak som si presvedčený, že nie je šanca, aby sa na teba nejaký kľub nenalepil. Ja som tú holku mal tak rád, tak mi pomohla v živote, toľko pozitívnej energie mi dala do môjho života. Ale proste viem, že keď som nemohol cestovať na Moravu za mojou bývalou holkou, tak dvakrát takú dlhú cestu si vážne nemôžem dovoliť. Hej. Prečo musím mať tie najlepšie holky tak ďaleko od seba? A ešte k tomu mi sama povedala, že nemôžem byť u nej doma, pretože býva s rodičmi a hlavne jej táta by to absolútne nedovolil. OK, asi sa veľmi neoplatí na tým takto trucovať. Proste ona si niekoho nájde, ja si niekoho nájdem. Zase nemôžem jej povedať, že ju milujem alebo niečo, to by si myslela, že som blázon, v živote som ju nevidel. A čo ja viem, možno za dva roky dokončím strednú školu a presťahujem sa do Prahy podľa mojich plánov. A 
a stretnem sa s ňou. OK, je asi na to čas, jo. Možno si do tej doby aj ja tu niekoho nájdem v tomto meste. Povedal som si. A môj život tak nejak normálne pokračoval, jo. Robil som YouTube videjka, raz začal som si s ňou napísal niečo a žil som si taký úžasný a pohodový život na voľnobe. Keď som ale raz pred spaním išiel na Instagram, videl som novú fotku, ktorá pridala tá holka, s ktorou som si písal a nebol to vôbec príjemný pohľad, lebo som si všimol, že si našla kluka. Hej, ten pocit bez moci. Máte niekoho tak radi a nemôžete s tým urobiť nič len kvôli tomu, že je ďaleko. Pozrel som sa na profil toho kluka, klasická fetka more z okolia. To si robí srandu, hovoril som si. No čo vám poviem, bol som znova odrovnaný, podobne ako pri minulom rozchode. Neuveriteľné, ako nejaká fetka môže mať šťastie na tak úžasnú holku ako ona. Však ona si to ani nezaslúži, hej, ja som sa cítil tak hrozne. Takže som aj tu prehral na plnej čiare, s tým, že aj ona si už niekoho našla a ja som furt sám. Znova som sám. Keď ma kluka to automaticky znamená, že už mi nebude venovať toľko pozornosti, lebo aj to chlapec zakáže. Hej, ja, ja som si pripadal, že mi pred očami unikla hlavná cena. A tým naše písanie skončilo. Ej, kamo, ja, jak ty a čaj? Jak sa ti darí, kam? Ej, bracho, nepýtaj sa ma ani, cítim sa tak hrozne. Ej, písal som s ňou 3 mesiace, s úplne bomba, kamo, typkou, mňa, šťava, počúvaj ma, s ktorou som si tak neskutočne rozumel a šľohol ju už iný typek. Aha, pozeraj na ňu. Ej, tak tá je vážne pekná, kamo. Tá je vážne vychytaná, nezavidím ti to. Braško, ale poradím ti, keď si chceš nájsť nejakú holku, pridaj si nejakú tú košičanku, pretože s ňou sa môžeš vidieť reálne, kedy chceš. Čo ty na to? Ej, asi máš pravdu. Ďakujem za radu, bracho. Nechcel som to vzdávať. Keď som si vedel tak dobre písať s touto holkou, nie je šanca, že by som nejaké podobné devčenie našiel tu na Slovensku. Aj sa mi to podarilo, ale už len keď som čítal, ako si chcú len užívať život na párty a nemajú radi s na dlho, videl som ďalší mŕtvý bod. Tak nechal som to tak. Tedy som sa venoval YouTube, chodil som trochu viac vonku, našiel som si partiu vo vedľajšom meste a chodili sme piť. Teda... Pravda, že detské šampanské. No jediná blbá vec na ľudské psychike je to, že veci vám v podvedomí zostanú hrozne dlho. Takže pochopiteľne som na tou češkou furt rozmýšľal. A cítil som sa dosť blbo z toho, že som si predstavoval, že namiesto toho, aby som si s ňou písal, tak ona teraz chodí vonku s niekým iným. A keď som videl fotky a storky, ktoré pridávali na Instagram, tak som si vážne myslel, že sa našli. Takže už som to musel brať ako uzatvorenú kapitolu. Však aj tak som jej prijal, aby si niekoho našla. No. No. Začali letné praziny a na Slovensko ku mne prišiel Vita a jeho spolubývajúci. Čo mi aspoň trochu pomohlo sa odreagovať od situácie, ktorá sa stala. No verte mi, že po tých všetkých failoch ma už holky ani veľmi nezaujímali, pretože som nechcel znova klesnúť na dno. Ak furt, keď sa mi také niečo stane s holkami. Ale v jedno ráno, keď som išiel Vitu a jeho kamaráta odprevadiť na vlak, skoro ráno mi tá holka napísala. A napísala mi, že ten chlapec sa s ňou rozišiel. Hej, yes! Takže som jej hneď zavolal, čo sa vlastne stalo. Typka bola dosť smutná a povedala mi, že sa s ňou typek rozličil preto, lebo sa už s ňou nemal o čom baviť. Hej, hej, myslím si, že som dostal úžasnú príležitosť, aby som ti povedal, čo mám na srdci. Povedal som jej. Typku to trochu prekvapilo a odpovedala mi na to. Počkaj, a čo mi chceš povedať? Hej, ja viem, že som ti to tajil dosť dlho, ale počas celej doby, čo sme si písali, som k tebe niečo cítil. Pretože si mi zmenila život k lepšiemu a dlho som zdával naše stretnutie kvôli tomu, že sme od seba ďaleko, ale odkedy si sa dala dokopy s tým randomom, až vtedy som si uvedomil tvoju pravú hodnotu. Proste ja už len nechcem o teba prísť. Páči sa mi a je mi jedno, že som pre teba teraz podivín, ale musel som to zo seba dať vonku a proste... Počkaj, stop, 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 počkaj! Ja som sa cítila úplne rovnako a celé tie večere, čo sme si písali, som pozerala z balkóna za ďaleké hory a hovorila som si, že tam je niekto, koho tak zaujímam a kto by mi tak vedel pomôcť, ale odkedy sme sa nemohli stretnúť, tak som z toho bola tak smutná, že som si našla niekoho iného, ale nebolo to ono. Chcem ťa tak moc vidieť. To vážne chceš prejsť toľko kilometrov len kvôli mne? Myslím to smrteľne vážne. Hej ľudia, počuli ste to? <laughs> Čiže realita bola taká, že sme boli celú dobu do seba obidvaja zabúchli, ale tým, že sme prijali fakt, že sa nestretneme, tak si typka našla chlapca ako náhradu za mňa. Čo ma úplne dostalo. A chlapec bol klasický fuckboy a nechal ju vysieť a zostala single. Takže som mal odteraz šancu urobiť všetko preto, aby tá holka bola moja. Hej, mal som pocit, že to mám vyhrané. Stretnem sa s ňou a uvidím čo a ako. Jediný problém ale bol ešte ten, že som nemohol ísť k nej domov, pretože tam mala otca, ktorý by ma podrezal. Ale pár dní na to sa tej holke rozišli rodičia a otec o 
od nich odišiel. Čo už samo o sebe neskutočne to dievča rozhodilo a bol som rád, že som jej popri tom mohol robiť oporu, pretože som mal pocit, že bola so mnou na dráte nonstop. Taktiež veľmi nepomohlo to, že jej umrel spomínaný hafanek, ktorého mala tak rada a všetko bolo v poriadku do tej doby, čo som bol ja na dráte. A volali sme až do tej doby, pokým ona nezaspala a ja som vedel, že je v bezpečí. A ja som až potom zložil a vrátil som sa ku svojej práci. O pár dní mi napísala jej mamina. D čo? Ok, zľakol som sa, že bude mať nejaký brutálny problém s tým, že sa s jej cerou chcem stretnúť. Čo sa aj stalo, pretože mi povedala, že keď sa chcem s jej cerou stretnúť, vypýta si odo mňa občanský preukaz a odfoti si ma. V prípade, že by mala čo predať policii, keby som jej cere ublížil. Tá holka jej ale povedala, že si so mnou píše už dlho. Ano, bola taká, že počkaj. To je furt ten Slovak, s ktorým si píšeš. Ona povedala, že áno. Moment, a nech sa k nám prísť na víkend, keď sa tu bude trepať už takú diaľku. A ja som prekvapene súhlasil. <laughs> Takže už u nej môžem byť aj na víkend, ej. Super. Prešli teda nejaké týždne, akurát začal školský rok, ale mne to bolo jedno. Objednal som si listok na ložkový vlak a vydal som sa na západné Čechy, kde som sa mal stretnúť s holkou, s ktorou som si už pol roka písal a o ktorou som zároveň prišiel a mám teraz úžasnú príležitosť to napraviť a byť s ňou. Pravda, že som zatiaľ neočakával nič ako pusu, jo, na prvom stretnutí. Chcel som sa s ňou len spoznať, ísť s ňou von a keď bude mať nejaké šťastie, tak si s ňou do pol roka dám pusu <laughs> pri najlepšom. Ale nechcem na to ísť rýchlo. Mám čas a chcem jej do tej doby dať vážne najavo, že mi na nej záleží a že ju nechcem využiť na prvýkrát. Aj tak ešte neviem, aká v reále je. Takže let's go. Takže prišiel ten čas, kedy sme sa stretli v jej meste na nádraži. Vystúpil som z vlaku a zviezol som sa eskalátorom do haly a videl som ju v diaľke. Tak sme sa za sebou rozbehli A Čus, Čus. Jak sa má všetko v pohode? Jo, ok, okay. Ok Hej, bolo to tak zvláštne vidieť ju naživo. A čo bolo najlepšie, v reále vyzerala úplne totožne, ako som si ju celý čas predstavoval. Tak sme sa objali, čo bolo sam o sebe úplne úžasné, a išli sme k jej domov. A keď som sa trošku spametal z toho, že čo sa vlastne stalo, tak som sa na ňu pozrel a povedal som si, hej, keď toto bude moja budúca holka, tak sa mi splní sen. Zviezli sme sa teda v autobuse k nej domov. Ináč tá holka bola úplne homie už od začiatku. A mali sme úplne rovnaký zmysel pre humor. <laughs> Došli sme teda k nej do bytu. Privítal som sa s jej maminou a v obyváku mala pripravené švedské stoly. Som si myslel, že majú navštevu dnes alebo niečo. A nakoniec, že to bolo pre mňa. What? Hej, bolo to všetko tak zvláštne. Jej mamina odišla do práce a my sme mohli tráviť čas spolu. A ja som počas toho všetkého rozmýšľal nad tým, či sa vôbec ešte niekedy uvidíme po tomto stretnutí. Aj tak som 700 km od domova a aj keby sa mi podarilo sa s ňou dať dokopy, narazím na rovnaký problém ako pred rokmi s tou moravačkou. Diaľka, peniaze a čas. Ale už som bol o niečo mudrejší a vedel som, že čo mám urobiť vo vzťahu a inak, ako som to urobil predtým, takže som sa rozhodol, že počas kamarátstva sa uvidíme ešte pár krát presne takýmto spôsobom ako teraz a po pár mesiacoch to skúsime. Ale bola to vec, čo mi riadne šrotovala hlavou. Jak to vymyslieť? Jedna vec bola stretnúť sa s ňou, ale druhá vec je, že keď mi toto tu všetko vyjde a budeme spolu, a ako môžem do fraza chodiť s niekým, kto je tak ďaleko odo mňa. Viem, že som tak blízko, ale či sa mi to oplatí nejak extra riskovať. Musím ísť na to pomaly a s rozumom, aby sme si teraz obidva neoblížili ešte viac. Bol teda koniec víkendu a posledný deň predtým, ako som išiel naspäť na Slovensko. Tak sme išli teda na večernú prechádzku, kde sme vyliezli na striežku nejakého plynovodného zariadenia a pozerali sme na hviezdy a rozprávali sme sa o tom, že čo všetko sme za posledný pol rok prežili a že to bolo úplne šialené. Povedala mi, že mi veľmi ďakuje za to, že som jej robil posledné mesiace oporu počas toho, ako sa jej stalo toľko zlých vecí, pretože mal toho za posledné obdobie dosť a ja som bol dvojnásobne radšej ako ona za to, že som pri nej mohol byť práve ja, lebo vedel som, čo jej pomôže najviac. Ale bal som sa, že to nikam nespeje, pretože bývame furt od seba tak ďaleko. A najhoršie bolo to, že mi to sama povedala dala aj ona. A boli sme obidvaja veľmi skeptickí v tejto situácii. Povedala mi, že čo aj keď po tomto všetkom nič nevíde. Bojím sa toho. Čo keď je toto posledný krát, čo sa reálne vidíme? Ok, už mi je trochu zima, môžeme ísť domov. 
Čo? Tak ja sa tu snažím postupnosti a ona to celé preskočí a rafne mi to hneď prvé stretnutie, what? Takže som s ňou začal chodiť, čo bolo pochopiteľne úplne, úplne úžasné a splnil sa mi sen. A zároveň to bolo veľmi zvláštne. Tu moju celkovú radosť mi ale prekryval fakt, že som išiel na Slovensko a nevedel som, kedy sa s mojou novou priateľkou uvidím na budúce. Takže som prišiel na internet a rozmýšľal som nad možnosťami. Takže veľký rozdiel od mojho minulého pokusu o vzťah na diaľku je ten, že ad 1 som starší a zodpovednejší a ad 2 mám oveľa väčší plat z YouTube ako predtým a ad 3 spoj za ňou mi vychádza veľmi dobre, pretože večer nasadem na ložkový vlak, vyspím sa a ráno som u nej. Ale počkať, keďže mám od pondelka do piatka školu, tak si musím jeden celý víkend vynahradiť na to, aby som bol u nej a zároveň musím mať nejaký čas natočenie videí na YouTube. Čo znamená, že jeden víkend budem u nej a jeden víkend si budem musieť pretočiť videá na dva týždne dopredu. A k tomu ešte musím pripočítať to, že v škole budem musieť mať dobré známky, aby s tým všetkým nemali problém rodičia. Wow. OK, takže z toho mi všetko vychádza, že keď sem s typkou chodiť, musím sa pripraviť na veľké cestovanie a ešte k tomu si budem musieť kompletne zmeniť a preorganizovať život. A tak som aj urobil. V škole som sa začal učiť na samej jedničky, svoju YouTube produktivitu som zvýšil na najvyššie možné tempo a urobil som všetko preto, aby som sa mohol vydať s mojou novou priateľkou. Pravda, že boli proti tomu na začiatku aj moji rodičia a hovorili mi, že do pár mesiacov sa rozídeme, že sa mi nebude chcieť fur cestovať hore dole 700 km, ale keď som im vysvetlil náš príbeh, začal v tom vidieť potenciál a dávali mi rady, ako postupovať vo vzťahu tak, aby nám to vyšlo. Do ďalšieho stretnutia ale ešte trval týždeň a bol som prvý týždeň doma sám a zdalo sa mi, že to trvá väčšnosť. Bolo mi tak hrozne smutno. Ale týždeň na to som sa s ňou znova videl na našom druhom stretnutí. Bol to neuveriteľne suprový pocit sa s ňou znova vidieť. Vtedy mala moja priateľka návrh, že by ma predstavila svojemu otcovi, pretože maminu som videl, ale ocina nie. A som povedal, že oh, super, som mŕtvy. Moja priateľka mi ale povedala, že nie, to sa nemá z čoho báť, môj otec No je úplne v pohode. Tak sme teda prišli do jeho bytu a ja som sa presvedčil o svojom. Hele, čau. Dobrý deň, prajem. Vtipné bolo aj to, že si jej ocino neprijal, aby mala priateľa z iného mesta ako v tom, kde býva, že keby si našla niekoho z okolitých vesnic, tak už by to bolo zle, lebo je to ďaleko. No a potom som tu prišiel ja s iným jazykom a z úplne opačnej strany Československa. Od tej doby som mal celkom dosť nabitý život. Od pondelka do piatku som bol v škole a na internáte. Na víkend som prišiel domov, aby som si pretočil videa na dva týždne dopredu. Potom som išiel znova od pondelka do piatku do školy a víkend potom som išiel hneď zo školy ku priateľke, kde som vo vlaku strávil 10 hodín. No a keď som bol u nej a skončil víkend, išiel som vlakom späť na Slovensko a rovno z vlaku do školy. No a takto som cestoval tam a naspäť, tam a naspäť, tam a naspäť asi rok a pol v kuse. Až pokým som sa nepresťahoval do Prahy a nezačala skôr ona chodiť ku mne. Náš vzťah sa nám krásne rozvíjal. Travili sme spolu čo najviac voľných dní a myslím si, že keby sme nemali históriu, ako sme mali a keby sme nezažili srdcervúce situácie, aké sme zažili, nevideli by sme vo vzťahu takúto hodnotu. A jedna z najkrajších vecí je aj takto, ako sme si niekedy cez našu beznádej prijali, aby sme si každý našli partnera, ktorý by nás mal rád. A nakoniec sme aj tak práve my skončili spolu. A drží nám to úspešne aj doteraz, pretože táto animácia vyšla práve v datum, keď sme 3 roky spolu. A či už zo strany jej známych alebo mojich známych, stále bolo dosť atraktívne pre ostatných, že je ten druhý z inej krajiny. A keďže sme ešte z opačných strán Československa, je to pre nás dosť špeciálne, že tvoríme takúto zaujímavú československú dvojicu. Toto video som každopádne nechcel robiť byť kvôli súkromným záležitostiam, ale myslím si, že je náš príbeh dostatočne dobrodružný na to, aby som to do animácie aj tak dal. Taktiež viem, že ma sleduje kopu ľudí, ktorí majú 13, 14 alebo 15 a majú tiež depky a plaču, že nemajú partnera, takže si myslím, že vám toto video ukázalo, že tento problém nemáte len vy. Keď som ja nikoho nemal, každý naokolo mňa mal partnera. A neskôr, keď som počkal na hodnotný vzťah, sú zrazu všetci tí ľudia naokolo porozchádzaní, pretože im to nevydržalo. Preto sa nenechajte rozčuliť okolím. A keď ste pred nedávnom o niekoho prišli a myslíte si, že ste stratili všetko a žiadnu lepšiu holku v živote nestretnete, garantujem vám, že tento smutok trvá maximálne rok a hneď potom na tú holku ledva pomyslíte. Hovorím vám to z vlastnej skúsenosti. Pretože toto dokáže čas zahojiť. A ešte keď ste teenager, tak sa nemusíte absolútne bať, že si nikoho nenájdete, pretože ešte máte toľko času na to. Aj tak myslím si, že 14 alebo 15 nie je najideálnejší vek na to mať vzťah. A najideálnejší vek je 18, pretože do tej doby sa ešte naučíte veľmi veľa vecí. Za ten čas, že čo nikoho nemáte, investujte svoj čas do osobného rozvoja, pretože 
vzťah príde vtedy, keď sa na tým najmenej zamýšľate. Mne to tiež rodičia hovorili a neveril som tomu. Ale stále nejaké príležitosti prišli vtedy, keď som sa buď vzdala, alebo som holky vôbec neriešil. Takže to skúste tiež. A starajte sa o to, aby ste dobre vyzerali, aby ste boli dobre oblečení, aby ste dobre voňali a hlavne aby ste to mali v hlave zrovnané. Osobnostný rozkvit je pri vzťahu veľmi dôležitý, pretože vzťah nie je sranda. Každý neskúsený mladík si myslí, že vzťah je len o tom krásnom, ale často zabudajú, že mať pri sebe človeka, ktorý má tiež vlastný mozog, vlastnú povahu a vlastné ego nie je akože len tak. Preto treba vo vzťahu robiť dosť kompromisy a myslieť na toho druhého. Taktiež 99% dievčat očakáva od chlapcov temperamentnosť a dominanciu, takže vy chlapci, keď ste nesmeli alebo jemnučky, no tak vám odporúčam, aby ste zmužnili. Či už fyzicky, ale hlavne mentálne. Pretože dievča potrebuje cítiť v chlapovi oporu. Čo nás vzťah zachránilo, okrem toho, že máme dobrú družnú históriu, určite budovanie vzťahu. Pretože nespočetne veľa ľudí robí chybu v tom, že sa hneď druhý deň vo vzťahu vyspia s novým partnerom a preskočia všetko to krásne, čo im mohlo do vzťahu pridať spomienky a hodnotu. Ja som si tiež so svojou priateľkou pol rok len písal cez internet a ďalší pol rok, čo sme sa navštevovali, sme spali oddelenie v rozdielných izbách. Pretože to najkrajšie je na začiatku chodenie vonku v noci, chodenie do reštaurácií, pozranie filmov a presne to vám vybuduje vo vzťahu takú hodnotu, že to je čo nastáva ďalej, bude stokrát príjemnejšie. Pravda, že príde obdobie, kedy tá chemia pomaly ustúpi a nebude to už také všetko zaláskované ako na začiatku, ale tam už prichádza etapa opory, empatie, zodpovednosti a tam sa ukáže práva tvár celého vzťahu. My sme tiež mali s priateľkou hádky a dosť veľké krízy vo vzťahu, ale stále sme ich kompromisne vyriešili s happy endingom, na čo sa kopu ľudí po dlhých rokoch rozíde. Inak taká dobrá rada, keď sa rozídete, nehľadajte si narýchlo niekoho iného ako náplasť za tú predošlu. Nechajte svoje emócie vychladnúť po rozchode a nejednajte zbrklo, lebo to môže skončiť ešte horšie. A už ani dúfam, nemusím hovoriť to, že keď už máte partnera, nedoliezajte sa niekým iným. Buďte verní, do frasa, nebuďte retardi more, to čo je za dementov, čo majú zdravé vzťahy a doliezajú za iným. Každopádne neberte si veľmi príklad z toho, že som si stále hľadal dievča na diaľku. Keď chodíte do deviatky na základku a máte kamaráta, ktorý je 300 km od vás, nemusí to byť pre vás rovnaké ako v môjom prípade. Pretože takýchto úspešných vzťahov na diaľku je veľmi málo a nám to vyšlo len kvôli tomu, že už som mal dosť dobre platenú prácu a že som mal odhodlanie si zmeniť život. Nehovoriac o tom, že som mal šťastie na veľmi rozumnú priateľku, ktorá si toho všetko vážila a váži si toho doteraz. Pretože nie každé holky sú také. Mimo toho som stále bral ako svoju prioritu školu a YouTube a svoju rodinu, ktorá mi dosť dobre poradila vo všetkých ohľadoch. A pamätajte, keď máte dobrých rodičov, dosť dobre i posluchajte, pretože sú v týchto veciach oveľa viac skúsení. A mne to osobne brutálne pomohlo. V blízkych dňoch plánujem s priateľkou nejaké videá natočiť. Čo je trochu v rozpore s tým, že čo som hovoril pred pár mesiacmi, pretože som hovoril, že priateľku odhalím, až keď budem mať 800 tisíc odberateľov. Takže by som vás chcel poprosiť, aby ste sa aspoň skúsili priblížiť ku tým 800 tisíc. Zase na druhú stranu nečakal som, že sa táto animácia natiahne do 30 minút a na celej animácii som pracoval mesiac, takže odber by som veľmi ocenil. Keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, ja som veľmi rád, že ste sa na toto video pozreli a hlavne dúfam, že som svojim príbehom niektorým z vás aj pomohol. Môj merch nájdete na munomerch.sk a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Zatiaľ čus!